ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ബ്രഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രഡ് പൊരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ഒരൊറ്റ വിഭവത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇനി കൂടുതലായിരുന്ന പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇട്ടാലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് സവാള പിന്നെ പച്ചമുളക് അതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ വേണം അത് നമുക്ക് തുടരെ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സവാള നമുക്ക് തൊലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സവാളയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇഞ്ചി അതിൻ്റെ ആ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കൈകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചിയും വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല സാധാ മാതിരി ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മളൊരു സവാള കട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുവിട്ടാം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ വളരെ നൈസായിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഓരോന്ന് വേണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈദയാണ് മൈദയുടെ അളവ് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ വേണ്ടി വരും കുറേശ്ശെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഉള്ളി വടക്കൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് വേണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിരുന്നു ആ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രോസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചൂടായതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഈ ഒരു മാവിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മാവിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം രണ്ടാമത്തെ സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല ബ്രെഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളിവടയുടെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ പാടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 